హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనతో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ దామో బాలాజీ గారు ఉన్నారు ఒకసారి వారితో మాట్లాడదాం హాయ్ సార్ హలో అదే ఇటీవల మనం చూసినట్లయితే మనిషి కొరియర్ల కొన్ని హాట్ కామెంట్స్ చేసింది కొన్ని వాక్యాలు కూడా ఎన్నో వెలుగు వెలుగులోకి వచ్చాయి ఏదైతే బాబా సినిమా ఉందో దానివల్ల ఎంతో ఎదుర్కొన్నాను ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాను అది ఫ్లాప్ అవ్వడం వల్ల అని చెప్పారు దాని గురించి మీరేం చెప్తారు యాక్చువల్గా ఈ విషయం చెప్పుకునే ముందు అసలు మనిష కొయిరాల ఆమె సినిమాలోకి ఎలా వచ్చింది ఆమె సినిమా ప్రస్థానం ఏంటి అనేది కొద్దిగా బ్రీఫ్గా చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే అప్పుడు కానీ మనకి వ్యాఖ్యానాలు వెనక ఆమె ఉద్దేశం ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది బేసిక్ ఏంటంటే మనీష కొయిరాల నైన్టీన్ సెవెంటీలో పుట్టింది నేపాల్లో వాళ్ళ తాతగారు నాన్నగారు అందరూ కూడా రాజకీయాల్లో బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నారు వీళ్ళ తాతగారు తాతగారు విశ్వేశ్వర కొయిరాల విశ్వేశ్వర ప్రసాద్ కొయిరాల ఇరవై రెండవ ప్రధానమంత్రి నేపాల్కి అంటే వీళ్ళది రాజవంశం అని చెప్పచ్చు ఈ అమ్మాయిది సో కాకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తనకి డాక్టర్ అవ్వాలని కోరిక ఉండేది కానీ మెల్లగా మోడలింగ్ ఛాన్సెస్ వచ్చాయి సో మేడ మోడలింగ్లోకి వెళ్ళింది ఆ తర్వాత యాక్టింగ్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో యాక్టింగ్లోకి ప్రవేశించింది ఫస్ట్ ఎంఐకి బ్రేక్ ఇచ్చిన సినిమా సౌదాగర్ ఆ తర్వాత క్రిటికల్ అక్లైమ్ కూడా అంటే విమర్శకుల నుంచి కానీ అందరి నుంచి కూడా ప్రశంసలు అందుకున్న సినిమా నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ ఏ లవ్ స్టోరీ విధి వినోద్ చోప్రా డైరెక్షన్ అది విపరీతమైన మ్యూజికల్ హిట్ కూడా అనమాట సో దాంతో ఏమై బాగా అందరికీ ఇండియా వైజ్ కూడా పాపులర్ అయింది ఆ తర్వాత మనకి అందరికి తెలిసిన సినిమా మండత్నం గారి డైరెక్షన్లో వచ్చిన బాంబే నైంటీ ఫైవ్లో వచ్చింది అది బాంబేలో అయితే ఇంకా సౌత్ ఇండియాకి కూడా అందరికీ అమ్మాయి బాగా తెలిసిపోయింది ముఖ్యంగా చాలా ఫిమినైన్ బీటీగా ఉండడం తర్వాత సటిల్ యాక్టింగ్ అంటారు లౌడ్గా కాకుండా ఇంతకుముందు మామూలుగా అయితే హీరోయిన్లు కొంచెం లౌడ్గా చేయడం అలవాటు ఉంటుంది ముఖ్యంగా సౌత్లో మనకి ఆ అమ్మాయి కొద్దిగా సబ్డ్యూడ్ క్యారెక్టర్ అంటారు అంటే గట్టిగా కాకుండా కళ్ళతో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వడం ఫేసియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేయడం అలాగే సటిల్ పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా చేసేది అలా బాంబేతో అందరికీ మనకు పరిచయం అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఇండియన్ భారతీయుడు సినిమాతో కూడా చాలా పాపులర్ అయింది శంకర్ సినిమా కూడా ఈమెకి చాలా ఫేమ్ తీసుకొచ్చిందని చెప్పచ్చు ముఖ్యంగా పాటలు అంటే ఇప్పుడు రజనీకాంత్ వల్లే నా కెరియర్ పోయింది అని చెప్పేసి అంటుంది కదా దానికి కారణం ఏంటంటే టూ థౌజండ్ టూలో రజనీకాంత్ సినిమా బాబాలో ఏమై చేసింది బాబా అనేది రజనీకాంత్ సినిమాలో డిజాస్టర్గా నిలిచింది అప్పట్లో ఎందుకంటే మామూలుగా రజనీకాంత్ అంటే ఒక స్టార్ స్టార్ అంటే ఎప్పుడైనా విల్లలని కొట్టాలి విల్లలని జయించాలి స్టార్ అనేవాడు ఎవరైనా ఎనీ స్టార్ ఫైనల్గా ఒకవేళ బిగినింగ్లో దెబ్బలు తిన్నా ఫైనల్గా విలన్స్ని అతను ఓడించగలగాలి అప్పుడే ఫ్యాన్స్ ఇష్టపడతారు కానీ దాంట్లో అది ఉండదు అది దాన్ని దానంతా వదిలేసి అతను బాబా అయిపోతాడు అనమాట అది నచ్చలేదు ఎవరికి అంటే మన స్టార్ ఏంది వీళ్ళకంతా భయపడ్డం ఏంటి వీళ్ళందరూ చేయడం ఏంటి అని అప్పుడు హీరోకి ఎఫెక్ట్ పడతారు కానీ హీరోయిన్కి ఎఫెక్ట్ అదేమైందంటే ఎప్పుడైనా హీరోయిన్లు అనేది ఏమైతే ఎక్కువ సార్లు హీరో మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సినిమా హిట్ అనేది అంటే కొన్నిసార్లు మాత్రమే హీరోయిన్ల మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎక్కువ ఎందుకంటే హీరోని క్యారీ చేస్తుంది ముఖ్యంగా స్టార్ హీరో అంటాం స్టార్స్ చిరంజీవి కావచ్చు మహేష్ బాబు కావచ్చు ఈ జనరేషన్లో ఎవరైనా స్టార్ సినిమాలు హిట్ ఫ్లాపులు స్టార్కే చెందుతాయి హీరోయిన్లు కాకుండా అయితే ఆ వరుసగా ఫ్లాపులు అయితే మన తెలుగు కానీ సౌత్ ఇండియాలో కానీ సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక ఫ్లాప్ సినిమా అయినాక ఆ హీరోయిన్కి ఇమీడియట్గా సినిమా ఇవ్వడానికి సంకోచిస్తారు ప్రొడ్యూసర్లు హీరోలు కూడా అలా ఎందుకులే అనుకుంటారు వరుసగా అందుకని ఐరన్ లెగ్ అని ముద్ర కూడా వేస్తారు అనమాట అదే వరుసగా హిట్ అయినాయి అనుకో ఎక్కువ ఛాన్సులు వస్తుంటాయి సో హిట్ టు ఫెయిల్యూర్ అనే దానికి సంబంధం లేకుండా కొద్దిమంది మాత్రమే కెరియర్ బిల్డప్ అవుతుంది సో ఈ మా కాంటాక్ట్స్లో చెప్పింది ఆ బాబా టైంలో నా కెరియర్ సర్వనాశనం అయిపోయింది అని చెప్పింది అనమాట అంటే ఇండైరెక్ట్గా రజనీకాంత్ వల్ల నా కెరీర్ పోయిందని ఆమె చెప్పింది అంటే ఇప్పుడు సినిమాలలో చిన్న క్యారెక్టర్ చేసిన సైడ్ క్యారెక్టర్ చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒక డిఫరెంట్ వే ఉంటుంది అంటే ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది వారి వారి క్యారెక్టర్స్ ని బట్టి కానీ ఇక్కడ అంటే ఎఫెక్ట్ అయ్యింది అలా నేమ్ వచ్చింది రజనీకాంత్ ఆ క్యారెక్టర్ ఇవ్వడం వల్ల కదా మరి హీరోయిన్ కంటే ఒక ప్రత్యేకమైనది ఉంటుంది కదా తను నటించిన దాన్ని బట్టి తన క్యారెక్టర్ ని బట్టి తన నటనని బట్టి ఉంటుంది కదా 
సో ఎందుకు అంటే ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళకి అనేది ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది అది లాజికల్ గా మీరు చెప్పేది కరెక్టే గానీ ఇండస్ట్రీలో ఉండే సెంటిమెంట్లు బట్టి నడుస్తూ ఉంటుంది లాజికల్ గా నడవదు లాజిక్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి నడవదు ఇండస్ట్రీ సెంటిమెంట్స్ మీద నడుస్తుంటది వాళ్ళకి ఏం సెంటిమెంట్ అంటే ఎవరైనా ఒక పెద్ద ఫ్లాప్ లో యాక్ట్ చేశారంటే ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ ఇవ్వడానికి చాలా మంది భయపడతారు అనమాట ఆ రకంగా ఏమి ఏంటంటే వరుసగా ఫ్లాపులు దాని తర్వాత రావడం మొదలు పెట్టింది అయితే నేను అనుకోవడం ఆమె కెరియర్ ప్రధానంగా ఇబ్బంది పడింది ఎప్పుడంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఆమెకి క్యాన్సర్ వచ్చింది ఒబేరియన్ క్యాన్సర్ దాదాపు ఐదేళ్ళు ఆమె దాంతో స్ట్రగుల్ చేయాల్సి వచ్చింది అమెరికా కూడా వెళ్ళి అక్కడ కెమోథెరపీ తీసుకుంది హెయిర్ అంతా కూడా పోయింది ఆల్మోస్ట్ బాల్డ్ అయిపోయింది అలా చాలా ఇంకేం పని అయిపోయిందని కూడా చాలా మంది అనుకున్నారు సో అప్పుడు మొత్తం కెరీర్ బాగా దెబ్బతినేసింది అంటే ఇప్పుడు మూవీ వల్ల కాదు కానీ తన హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల కెరీర్ దెబ్బతింది అని మీరు చెప్తున్నారు అవును కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఆ మూవీ తర్వాత కూడా ఆమె ముప్పై సినిమాలు చేసింది బాబా తర్వాత కూడా ముప్పై సినిమాలు ఎలా వచ్చాయి ఆమె చెప్పింది టెంపరీగా హాఫ్ ఏజ్ లో దెబ్బతినింది కెరీర్ అంతేగాని మళ్ళీ మీరు అన్నట్టు ఆమె మంచి ఫైన్ యాక్టర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఛాన్సులు వచ్చాయి ఆ సినిమా తర్వాత కూడా ఒక ముప్పై సినిమాల దాకా ఆమె చేసింది అయితే ఆమె కెరీర్ గట్టిగా దెబ్బతినింది క్యాన్సర్ వల్ల ఎందుకంటే హెల్త్ చాలా సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇంకా ఆమెకి ఆ ఛాన్సులు రాలేదు రెండోది ఆమె ఐదేళ్ళ పాటు దాంతో ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చింది చాలా కాలం అమెరికాలో ఉండి అక్కడ కెమోథెరపీ తీసుకుంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్కి ఆమె క్యాన్సర్ ఫ్రీ అయిందని చెప్పొచ్చు దాదాపు ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్యాన్సర్ ఫ్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి క్లియర్గా చెప్పుకోవాలంటే నైన్టీన్ నుంచి ఈ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఈ క్యాన్సర్ ఫ్రీగా ఉంది ఆమె సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆమె చేస్తుంది సినిమాలు కాకపోతే ఏంటంటే ఆమె ఏజ్ అవడం కానీ నైన్టీన్ సెవెంటీ బోర్న్ కదా సో హీరోయిన్లో ఛాన్సులు రావడం కష్టం అయితే ఏ చోటీసి లవ్ స్టోరీ అనేది కొంత కాంట్రవర్సీ అయింది ఆమెది ఎందుకంటే ఒక చిన్నపిల్లవాడు ఈమెను లవ్ చేయడం అటువంటి సబ్జెక్ట్ అది సో అది కొద్దిగా ఎరోటిక్గా ఉండడం వల్ల ఈమె ఇలాంటిది ఎందుకు చేసిందని ఇది అంటే ఆమె అంటేనే ఒక డీసెంట్గా కనబడడం అవన్నీ చేసి ఎక్కువ సినిమాలు చేసింది కదా ఇట్లాంటిది ఫ్యాన్స్కి డైజెస్ట్ కాలేదు సో ఆ రకంగా ఆమె కెరీర్ అనేది ఒక దశలో పీక్లోకి వెళ్ళింది బాబా టైంలో కొద్దిగా బ్రేక్ అయింది మళ్ళీ పుంజుకుంది మళ్ళీ చాలా సినిమాలు చేసింది ఆమె ఈవెన్ కంపెనీ లాంటి రామ్ గోపాల్ వర్మ చేసిన సినిమాలో కూడా ఆమె మంచి రోల్ చేసింది సో ఆ తర్వాత హీరోయిన్ రోల్స్ పోయినాయి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఆమె చాలా రోల్స్ వచ్చాయి అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో వరుసగా మూడు ఫ్లాప్ లు వచ్చినాయి అనుకో హీరోయిన్ గానీ హీరో గానీ కెరియర్ అంటూ ఉండదా వాళ్ళకి మరి ఉంటది కానీ ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి మంచి 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 ఫిల్మ్స్ లో రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఐరన్ లెగ్ హీరోయిన్ అని వేస్తారు పేరు పెట్టేస్తారు వరుసగా ఫ్లాప్ లు వస్తాయి మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఒక హిట్ రావాలి అది హీరోలకు కూడా ఉంటుంది కాకపోతే హీరోయిన్లకి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ అంతా మార్కెట్ అంతా హీరోల మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మనకి హీరోయిన్లు సపోర్టింగ్ రోల్స్ తప్ప హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు మాత్రమే అలాంటిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఆమె సాయి పల్లవి లాంటి హీరోయిన్లు ఉన్నారు సమంత లాంటి ఉన్నారు వాళ్ళ మీద సినిమాలు ఆడే సినిమాలు ఉన్నాయి కొన్ని వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కానీ నైంటీ నై ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెప్పొచ్చు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సినిమాలు హీరోల మీద డిపెండ్ అయిన సినిమాలు కాబట్టి ఆ సినిమాలలో హీరోయిన్లు ఓన్లీ సపోర్టింగ్ రోల్స్ తప్ప ఆమె మీద డిపెండ్ అయ్యి ఓపెనింగ్స్ రావు అలానే హీరోయిన్ చేసింది కాబట్టి ఫ్యాన్స్ అంతా ఓపెనింగ్ వచ్చేసి హిట్ చేయరు హీరో వాళ్ళే చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో నార్మల్ గా పెద్ద హీరోలు అయితేనేమో ఆ క్రేజ్ అనేది హీరోస్ కు ఉంటది ఇంకా నార్మలీ అంటే హీరోయిన్స్ కి ఎక్కువ క్రేజ్ ఉంటుంది కదా హీరోయిన్స్ క్రేజ్ ఎక్కడ అదే చెప్తున్నా క్రేజ్ ఉంటది కానీ మార్కెట్ ఉండదు అని చెప్తున్నా అంటే హీరోయిన్ వరకే పెట్టి సినిమా తీస్తే ఆమె మీద ఆడగలగాలి ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ మీద ఇరవై కోట్ల సినిమా తీసారనుకోండి ప్రొడ్యూసర్ ఆ ఇరవై కోట్లు వెనక్కి రావాలి ఆ హీరోయిన్ మీద అలాంటి సినిమాలు ఎన్ని ఉన్నాయి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అంటే అసలు హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలే చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో హీరో బేస్డ్ సినిమాలే ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట మనకి అందుకనే రిమెండేషన్ చూస్తే కూడా 
మనకి యాభై కోట్ల నుంచి వంద కోట్లు తీసుకునే హీరోలు ఉన్నారు ఇండియాలో కానీ ఒక ఇరవై కోట్లు తీసుకునే లేదా పది కోట్లు తీసుకునే హీరోయిన్ కూడా ఎవరు లేరు అంటే దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మార్కెట్ అలా ఉంది ఇక్కడ మనం ఎవరిని నిందించలేము మార్కెట్ని బట్టి డిమాండ్ ఉంటుంది సో అంటే ఎంతో మంది కొత్త హీరోయిన్స్ వస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు అంటే అప్పట్లో ఈ అనుష్క గానీ తమన్నా గానీ వీళ్ళు ఎవర్ గ్రీన్ లాగా వండిపోయారు అంటే చాలా మూవీస్ చేశారు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఎవరు ఇండస్ట్రీకి లోకి కొత్తగా వచ్చినా గానీ ఒక టూ త్రీ మూవీస్ తీస్తున్నారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొత్త హీరోయిన్స్ కొత్త హీరోయిన్స్ అలా వస్తున్నారు దానికి కారణం ఏంటి అసలు అది కారణం ఏంటంటే అది రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి ఒకటే అని చెప్పలేము త్రిష లాంటి వాళ్ళు మీరు అన్నట్టు అనుష్క లాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు నిలదొక్కోవాలి ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళలో కూడా మనకి సాయి పల్లవ ఒక ఆమె కనిపిస్తుంది అంటే ఒకటి వచ్చి పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుండాలి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి తర్వాత ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో బిహేవియర్ కూడా చూస్తారు చాలాసార్లు హీరోయిన్ అంటే ప్రవర్తించే తీరు చాలాసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ డామినేట్ చేసేసి వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ ప్రొడ్యూసర్ని ఇబ్బందులు పెట్టడం ఈ ఇవన్నీ కూడా కౌంట్ అవుతాయి అనమాట సో ఒకటి పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆన్ స్క్రీన్లో ఆఫ్ స్క్రీన్లో బిహేవియర్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కౌంట్ అవుతాయి రెండోది వాళ్ళ బీటీని కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు హీరోలకు కూడా అదే సమస్య ఉంది ఎందుకు వాళ్ళు ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి సిక్స్ ప్యాక్ ఉండాలి అది పెద్ద సమస్య అయిపోయింది వాడు ఎప్పుడు ఎక్కువ తినకూడదు ఏదంటే అది తినడానికి లేదు లేరనుకోండి కానీ ఎక్కువ మంది సిక్స్ ప్యాక్ వచ్చేసింది రీజనల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఒకప్పుడు హిందీలో ఉండేది మనకి ఇప్పుడు హిందీలో కూడా షారుఖ్ ఖాన్ లాంటి వాళ్ళు యాభై దాటిన తర్వాత వాళ్ళు సిక్స్ ప్యాక్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే యంగ్ హీరోస్తో కాంపిటీషన్లోకి వెళ్ళాలంటే ఫిజికల్గా కూడా అంటే మొత్తంగా గ్లోబలైజేషన్ వచ్చినాక ఈ బాడీ అనేది ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది హ్యూమన్ బాడీ అని ఫిమేల్కి కానీ మేల్కి కానీ ఫిమేల్కి ఏమో జీరో సైజ్ అని మేల్కి ఏమో సిక్స్ ప్యాక్ ఎయిట్ ప్యాక్స్ అని సో ఈ కాంపిటీషన్ పెరిగింది ఇది మెయింటైన్ చేయాలన్న ఒక ప్రెజర్ అనేది పడుతుంది అందుకే నేను కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇప్పుడు ప్రభాస్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఆయనే చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు ఇంట్లో జిమ్ పెట్టుకున్నారు ట్రైనర్ పెట్టుకున్నారు దానికి ఎన్నో కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు అట్లాగే ఆస్ట్రేలియా నుంచి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పర్సనల్ ట్రైనర్ అని తెప్పించుకున్నారు సో వాళ్ళకి నెలకే ఎన్నో లక్షలు ఇస్తున్నారు పే చేస్తున్నారు అంటే కోట్లు అవుతుంది ఒక పర్సనల్ ట్రైనర్కి సో ఇది ఇవాళ హీరోయిన్లకు కూడా అదే ప్రాబ్లం హీరోయిన్లు అంటే బీటీ మెయింటైన్ చేయాలి ఫిజిక ఫిజిక్ మెయింటైన్ మనం సమంత లాంటి వాళ్ళని చూస్తున్నాం ఆమెకి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పటికీ ఆమె జిమ్ మొదలుకుంటే ఎంత కష్టపడుతుంది సో జీరో సైజ్ అంటే చాలా చెమటోటిస్తే కానీ అది రాదు సో ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మీద వీళ్ళ కెరీర్ యొక్క లాంగివిటీ అంటాం అంటే ఎంతకాలం వీళ్ళ కెరీర్ ఉంటుంది అనేది సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అంటే ఇప్పుడు వచ్చే జూనియర్ హీరోయిన్స్ ఒక్క మూవీ తీసాక అంటే ఎలాగైనా ఛాన్సెస్ వస్తాయి అన్నట్టు వాళ్ళు అంటే ఒక్కోసారి బిహేవియర్ కూడా వాళ్ళు ఒకసారి పెద్ద హిట్ అయిపోయింది అనుకో రెండోసారి నుంచి రమ్యండే విపరీతంగా పెంచేయడం పబ్లిసిటీకి రాకపోవడం ఇట్లా ప్రొడ్యూసర్లు ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది అంటే సినిమా ప్రమోషన్ కొంతమంది రారనేది కూడా ఉంది అనమాట హీరోయిన్లు సో వాళ్ళు ఏంటంటే వరుసగా ఛాన్సులు వస్తుంటాయి ఏజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇరవై ఇరవై రెండు ఏళ్ళకి ఇంకా మెచ్యూరిటీ కూడా ఉండదు వాళ్ళకి సడన్ గా డబ్బులు వచ్చి పడతాయి ఫేమ్ వచ్చి పడుతుంది దాన్ని డీల్ చేయడంలో ఇష్యూస్ వస్తాయి వాళ్ళకి అప్పుడు సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి డీల్ చేయడం కరెక్ట్ అంటే రైట్ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి అది అంతా కూడా ఇంపార్టెంట్ ఒక 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 ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయి సక్సెస్ అని డీల్ చేయడం అనేది అంత తీజి కాదు వితౌట్ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ సో వీటన్నిటి కారణాల వల్ల వాళ్ళకి వాళ్ళ కెరీర్ అనేది నిలకడగా ముందుకు వెళ్ళదు అనమాట ఇదంతా డీల్ చేసుకొని పడి లేచి దీన్ని అంతా ఎదుర్కొని నిలబడే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పైకి వెళ్తారు మనం సమంత లాంటి కేసు స్టడీస్ చూసినప్పుడు ఆమె ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఆమె అన్ని కూడా షేర్ చేసుకుంటుంది సో తను నిలదొక్కోవడానికి ఎంత కష్టపడుతుంది ఏమేమి చేస్తుంది అనేది మనం చూస్తున్నాం సో అది చాలా హార్డ్గానే ఉంటుంది కెరియర్ అనేది ఇక్కడ కట్ త్రోట్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే విపరీతంగా అమ్మాయిలు కొత్త కొత్త అమ్మాయిలు తక్కువగా దొరుకుతారు రెమ్యూనరేషన్ లేదా బాంబే వెళ్ళి వీళ్ళు నాలుగు రోజులు ఒక వారం కూర్చుంటే 
అక్కడ ఏమంటే బాంబేలో విపరీతంగా టాలెంట్ కోఆర్డినేటింగ్ సంస్థలు ఉంటాయి నేను నా మధ్య బాంబే వెళ్తే మా ఫ్రెండ్ సినిమా కోసం ఒక త్రీ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ ఉంది టాలెంట్ కోఆర్డినేటర్ దాదాపు ఆయన దగ్గర పదివేల మంది ఉన్నారు సో అమ్మాయిలు సో అక్కడ పోయి మనం నాలుగు రోజులు కూర్చుంటే మనకి మన సినిమాకి కావాల్సిన హీరోయిన్ దొరికిపోతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు అందుకోసం అనే ఇప్పుడు తమ్మన్న గానీ వీళ్ళు వెబ్ సిరీస్ తీస్తున్నారు కదా అంటే ఒకప్పుడు హీరోయిన్ గా మూవీస్ తీసారు ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ తీయడానికి కారణం అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ చేయడం వల్ల ఇది జరుగుతుందా లేదంటే వాళ్ళకే ఓకే మూవీస్ తీస్తాం కదా వెబ్ సిరీస్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ విధంగా వెళ్తున్నారా అంటే మూవీస్ బాగా కెరీర్ ఉన్నప్పుడు వెబ్ సిరీస్ కి వెళ్ళరు ఎవరైనా అయితే ఈ మధ్య ఏమైందంటే వెబ్ సిరీస్ కూడా అంత డబ్బులు ఇస్తున్నారు కాస్ట్ పెరిగిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా రానా నాయుడు వెంకటేష్ చేశారు ఆయన ఇంకా యాక్టివ్ గానే ఉన్నారు సినిమాల్లో అయితే ఎందుకు వెబ్ సిరీస్ చేశారంటే ఇది నేషనల్ వైడ్ ఉంటది దీనికి రెండోది ఆయన రమ్యూనరేషన్ కూడా పన్నెండు కోట్లు ఇచ్చారని చెబుతున్నారు ఆ వెబ్ సిరీస్ కాబట్టి మీరన్న తమన్న లాంటి వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ కూడా సినిమాల ఈక్వలెంట్ అయిపోయింది అనమాట చాలా మంది చేస్తున్నారు అలాగా హీరోలు చేస్తున్నారు హీరోయిన్ లు కూడా వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నారు అంటే నార్మల్ గా బయట పబ్లిక్ అనుకునే విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు కదా సో వీళ్ళు రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ చేయడం వల్ల కానీ లేదంటే వీళ్ళు ఇంకా అవకాశాలు లేవు వీళ్ళకి సో కొత్త హీరోయిన్స్ చాలా మంది వస్తున్నారు కదా అందుకని ఇలా వీళ్ళు వెబ్ సిరీస్ చేసుకుంటున్నారు అని ఒక టాక్ ఉంది సో అందుకనే మిమ్మల్ని అదే ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్త హీరోయిన్లు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నేచురల్ గా కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని అనుకుంటారు యంగ్ ఎంత యంగ్ గా ఉంటే అంత ఎందుకంటే హీరోలు యంగ్ గా ఉన్నప్పుడు తమన్నా లాంటి వాళ్ళు హీరోల కంటే ఏజ్ ఎక్కువ కనబడుతుంది అనుకోండి స్క్రీన్ లో అప్పుడు ఈ హీరోలు ప్రిఫర్ చేయరు తమన్నా ఎందుకులే కొంచెం యంగ్ గర్ల్కి వెళ్దామని అనుకుంటారు సో తమన్నా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళతోనే చేయాలి అప్పుడు ఏమో తగ్గిపోతుంది కదా ఆపర్చునిటీ ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతుంది సో ఈ హీరోయిన్లకి ఏజ్ అయ్యే కొద్ది అంటే ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ రావడంతో వాళ్ళకి ఇంకా కెరీర్ గ్రాఫ్ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది అది బ్రేక్ చేసి నిలబడే వాళ్ళు ఎవరో తక్కువ మంది ఎక్కువ మంది ఇంకా వేరే చూసుకోవాల్సి వస్తుంది వెబ్ సిరీస్ కానీ లేదా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కానీ అలా చూసుకోవాలి అంటే ఏజ్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉమెన్కి ఒక ఏజ్ మగవాళ్ళకి ఒక ఏజ్ మగవాళ్ళు అరవై ఏళ్ళకి కూడా యంగ్గా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ వేస్తారు అందుకు హీరోయిన్స్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కదా మెయింటైన్ చేసినా కూడా అంత అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ మాక్సిమం కట్ ఆఫ్ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఫిఫ్టీ ఇయర్ ఎవరు కూడా హీరోయిన్స్ లేరు మనకి అంటే భూమిక అయినా ఇప్పుడు కొంతమంది చాలా అప్పట్లో తీసిన హీరోయిన్స్ ఇప్పుడు మూవీస్ లలో వదిన క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేయొచ్చు ఎలక ఎప్పుడైనా నేను అనేది హీరోయిన్స్ కి హీరోయిన్స్ కి అనేది ఏజ్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ప్లస్ కట్ అయిపోతుంది తగ్గిపోతాయి ఇంకా ఛాన్సెస్ అందుకనే ఎక్కువ సార్లు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్ళకి ఎంటర్ అవుతారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఒక మాక్సిమం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పీరియడ్ ఉంటుంది హీరోయిన్ గా తర్వాత మెల్లగా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోతారు అంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఉన్న ఇంకా కొన్ని డౌట్స్ ఏంటంటే ఒకప్పటి భూమిక గానీ వీరందరు హీరోయిన్స్ గా నటించినప్పటికీ ఇప్పుడు జస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేస్తున్నారు కదా అప్పుడు దానికి ఉన్నంత రెమ్యునరేషన్ ఇప్పుడు ఇస్తున్నారా లేదంటే తక్కువ ఉంటుందా ఎవరు అంత రెమ్యునరేషన్ ఎందుకు ఇస్తారు హీరోయిన్ కి ఉండే మార్కెట్ వేరు ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ కి భూమిక బదులు వేరే వాళ్ళు కూడా సూట్ అవుతారు కదా భూమిక రాదు కదా అదే భూమిక రాదు కానీ భూమిక ఆ డిమాండ్ బట్టి ఉంటది అనమాట మార్కెట్ డిమాండ్ బట్టి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కి ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్ అనేది ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రమ్య కృష్ణ కనుకోండి మొన్న ఎవరు చెప్పారు కాబట్టి చెప్తున్నా పర్ డే ఆమెకి ఎయిట్ టు టెన్ ల్యాక్స్ డిమాండ్ ఉందని డిమాండ్ బట్టి ఉంటది అది కూడా సో అది మంచి రెమ్యూనరేషన్ ఆమెకి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు గా సో డిమాండ్ బట్టి ఇప్పుడు భూమిక అలాగా పాపులర్ అయ్యి ఆ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మంచి ఇదైంది అనుకో ఆమెకి పెరుగుతుంది ఈమె రమ్యకృష్ణ గారికి ఎందుకు పెరిగిందంటే బాహుబలిలో ఆమె క్యారెక్టర్ శివగామి క్యారెక్టర్ చాలా పేలింది చాలా వండర్ఫుల్ గా వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఆమెకి డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడైనా డిమాండ్ అండ్ సప్లై మార్కెట్ సూత్రం పనిచేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఏదైతే ఇట్లా ఏజ్ థర్టీ ఇలా దాటితే ఇంకా హీరోయిన్ ఓన్లీ హీరోయిన్ గా ఉంటారు వాళ్ళకి కూడా కొంత డిమాండ్ మీరు అలా చెప్పారు కదా మరి ఇప్పుడు హీరోస్
ఎన్టీఆర్ వాళ్ళైతే బాగా ఏజ్ అయినా కూడా యంగ్ మనవరాళ్ళు లాంటి ఏజ్ గ్రూప్ చేశారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకటి జరుగుతుండేది ఇప్పుడు చిరంజీవి లాంటి వాళ్ళతో కూడా యంగ్ హీరోయిన్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు చేయడానికి శృతి హాసన్ శృతి హాసన్ కూడా ఎప్పుడు ఎయిటీ సిక్స్ బోర్న్ ఆమె శృతి హాసన్ మరి యంగ్ గా నేను అనేది ట్వంటీ ప్లస్ గర్ల్స్ ఎవరు పెద్ద వాళ్ళతో ఇప్పుడు బాలకృష్ణకు కూడా ఆ సమస్య ఉంది చిరంజీవి గారి కూడా వీళ్ళు కూడా ఒప్పుకోరు ఎందుకంటే అది మరి డాటర్ లాగా ఉంటే అంటే జోడి కుదరాలి కదా మరి ఆ జోడి కుదరినప్పుడు మరి పాత హీరోయిన్స్ ని అందుకని ఉన్న వాళ్ళల్లో కొద్దిగా ఏజ్డ్ శృతి హాసన్ కావచ్చు కాజల్ కావచ్చు ఇలాగ కొద్దిగా ఏజ్డ్ వాళ్ళని థర్టీ ప్లస్ వాళ్ళని లేదా ట్వంటీ ఎయిట్ అలాగా ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు సో యంగ్ హీరోలనేమో యంగ్ హీరోయిన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు ఏదేమైనా ఒక ఒక దాస దాటిన తర్వాత ఎక్కువ కాలం ఉండలేదు గతంలో ఉన్నారు జయప్రద జయ సుధా లాంటి వాళ్ళు చాలా కాలమే హీరోయిన్లుగా ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు అది రాన్ రాన్ అది మారిపోయింది పరిస్థితి సో ఏది అంటే కావాలని ఎవరో ఒకరు ఇవన్నీ మార్చరు ఇది అనేక అంశాలతో మారుతూ వస్తుంది మార్కెట్ మేజర్గా ఆ మార్కెట్ని బట్టి మారుతూ ఉంది అదే అంటే ఒకప్పుడు మనము ఫేవరెట్ హీరో హీరోయిన్ అంటే ఒకరు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాదు ఒకరి వెనకాల ఒకరు వస్తూనే ఉన్నారు సో చాలా మూవీస్ చేస్తూనే ఉన్నారు అంటే పర్మనెంట్ ఒకరు అన్నట్టు ఎవరు లేరు హీరోయిన్ చాలా వస్తున్నారు ఒకప్పట్లో ఇలా లేకుండేది ఓన్లీ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోయిన్స్ రెగ్యులర్ మూవీస్ వాళ్ళే ఉంటుండేవి సో ఇప్పుడు మనం థియేటర్స్ లో చూస్తున్నట్టయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హీరోయిన్స్ ఉంటున్నారు సో వాటి గురించి అదే ఇంకా ఇట్ డిపెండ్స్ కొంతమంది మాత్రమే నిలదొక్కుంటారు వస్తారు ఇప్పుడు కృతి సెట్టి అలాంటి వాళ్ళు వస్తున్నారు కదా అంటే పాత హీరోయిన్స్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా సెటిల్ అయిప్ట్ చేయనందుకు కొంతమంది మనకు తెరపైకి రావట్లేదా లేదంటే వాళ్ళు కూడా విత్ రావచ్చు వద్దనుకోవచ్చు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటారు ఆ టైంకి సో గృహిణి గా ఉందాం అనుకుంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లయా ఉంది లయా పెళ్లి అయి పెళ్ళిపోయింది ఆమె ఎందుకు చేయలేదు అని ఆమెను అడిగితే మా హస్బెండ్ అమెరికాలో ఉన్నాడు నేను ఇక్కడికి వచ్చి చేస్తా ఉంటే మాకు గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది అందుకని నేను ఐ ప్రిఫర్డ్ మై ఫ్యామిలీ అని చెప్పి ఆమె చెప్పింది అలాగా కొంతమంది వాళ్ళు ప్రిఫరెన్స్ అని బట్టి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సినిమాల్లోకి రావాలనుకుంటే మాత్రం పాత హీరోయిన్లకు కూడా ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనిషి కోరలో ఏదైతే అలాంటి రజనీకాంత్ పైన ఏదైతే అలాంటి వాక్యాలు చేసిందో తనకి అవకాశం లేక తను అలా చెప్పిందా లేదంటే మూవీ అలా అయినందుకు అంటే ఆ టైమ్ లో ఆమెకి అవకాశాలు తగ్గిపోయినాయి కెరీర్ డౌన్ అయిపోయింది ఆ సినిమా వల్ల అంటే ఒకసారి ఒక సినిమా ఒక హిట్ సినిమా కెరీర్ ని ఎలా పెంచుతుందో ఒక ఫ్లాప్ సినిమా కెరీర్ ని అలా డౌన్ చేస్తుంది రూయిన్ చేస్తుంది అది మూవీ తర్వాత తనకి ఎన్నో ఛాన్సెస్ వచ్చాయి ఎన్నో మూవీస్ చేసింది కదా మరి అప్పుడు అప్పుడు కొన్ని మూవీస్ కూడా హిట్ అయి ఉంటాయి కదా అంటే ఆ బ్రేక్ వచ్చేసింది కొద్ది రోజులు మంచి సినిమాలు రాలేదు మంచి సినిమాలు వస్తేనే గుర్తింపు వస్తుంది ఊరికే ఏదో క్యారెక్టర్ చేస్తే అంత గుర్తింపు రాదు సో అది ఆమె చెప్పింది ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ నాకు దెబ్బ తినింది దానికి కారణం రజనీకాంత్ సినిమా అనేది చెప్పింది దాని తర్వాత రజనీకాంత్ ఎన్నో మూవీస్ చేశారు మరి ఇప్పటికీ రజనీకాంత్ కన్న ఏం అనేది ఉంది కదా తనకి ఎక్కడ దెబ్బ తినలేదు ఏమి దెబ్బ తినింది అది చెప్తున్నా కదా అది చెప్పలేం మనం ఆయనకి దెబ్బ తినలేదు ఆయనకి ఇంకా పెరిగింది మార్కెట్ ఈమెకి దెబ్బ తింది ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు సార్ మీరు థ్యాంక్ సో మచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ